滚，滚！我听那种歌的人吗？我看见了吗？老大，我是听这个的，怪不得我这一晚上走背字儿呢，就因为你们这家破酒店，还有你们这帮看大门的，动我东西，坏我运气，我去你！赵保安，你别走，这没完，我告诉你啊，什么没完？你别走，干嘛去？放手，这你他妈放手，听见没有？我告诉你，我一定会让你家全进去。先生，你放手，你放手，是啊，把手放开。哎，先生，我先生，先生，怎么着？看大门的，你还吓我？不不，先生，对不起，我们员工年轻不懂事，我替他向您道歉。道歉有用吗？你看把我车都蹭成什么样了？对不起，你们酒店这么服务的？是是是。小碰瓷是吗？你知道是哪儿吗？你少说两句，来继续来。先生，先生，来看大门的，你说，咱们有话好好说。叔叔，后来我做主，免了客人的房费和餐费，才把客人给安抚好。这件事我负领导责任，给酒店造成了负面影响，非常抱歉。菲利，你的伤严重吗？哦，不不严重，没事。好，那么请问，我们酒店员工服务守则里第一条是什么？出现任何情况都不能指责客人，出现任何问题都要先从员工自身去反思和处理。为什么你刚刚没有按照这一条去做呢？刚才，客人有意见，你可以解释，可以道歉，也可以请求经理出面处理。与客人在大门口起冲突，这是最拙劣的一种方式。Steven， 他在我们酒店工作几年了？今年是第六年。六年。六年了。连这种小事情都都处理不好 ，You should be ashamed of yourself。我会督促他重新学习咱们酒店的服务守则。这件事我会记到你的答案里，希望你接受教训，下次别再发生这种事情了。好，你出去吧。怎么了？呃，我我想问一下，那王牛啊，不是。Jason 会怎么处理 ？Jason 与客人动手，肯定要从中处理。具体细节我要跟 Steven 商量商量。你去吧。
不顺。干什么呀？谢谢啊。我就住在楼上，我老得上夜班，我回来得睡觉。你们在这跳舞，我根本就睡不着觉。我我都已经忍你们很久了。哟，那还真对不住您了。其实也不是对住对不住的问题。合着这花园是你们家的？啊？那您把产权证拿给我们看看，看完我们抬屁股就走。扰民？扰哪儿的民了？你一个人就能代表人民群众啊？这花园是你们家的吗？臭一小破房，还得把这几百平米的花园划拉到你们家去啊？那您怎么不买别墅啊？别墅清静着呢。你你怎么不讲道理呢？谁不讲道理啊？我看是你这个小青年不讲道理。阿拉是在公共的区域里健身，好吧？又没在你家床头跳了，那你凭什么讲我们扰民啊？就是啊，扰民是有规定的，晚上九点到早上九点这个时间段禁止噪音扰民。我们可是踩着点开的音响啊，总共跳不了一小时。啊，别人都没什么事儿，合着全小区的人就你一个人睡觉啊？你说现在的年轻人怎么回事啊？正常人谁不上班上学？还说你上夜班的？你看他这不像正经上夜班的呀？你不是说你是这小区的吗？怎么没见过你呀、啊？租房的吧？有证明吗？对呀、啊，拿我看看。对呀、啊，你有证明吗？有没有？有没有？有没有？有没有？有没有？有没有？有没有？有没有？有没有？家伙来了，还冲我们扔啤酒瓶子，我看你是不要命了吧？我们老姐们玩这套的时候，你还是空气呢。你要是把我们气出个好歹来，高血压了，脑阴血了，你赔得起吗？你后半辈子可就交代在这儿了，小伙子。继续。
，干嘛呀？疯了！你为啥要往酒瓶里丢烟头呢？我我为啥要？你管我呢？我又没扔你嘴里。你咋知道没扔？你你你你扔哪儿了？哎，我说谢谢了呀。啊，谢谢。疯了吗？这是。哎呀，嗯。不睡觉瞎折腾什么呀？哎呀！嘿人生可能就是这样，有欢笑，有泪水。一部分人负责欢笑，而像我这样的人，专门负责泪水。豪气万丈的下楼，千疮百孔的回来。东北人的脸，我算是丢尽。出什么出什么事儿？别睡了，好容易休息一天。我昨天买了只腰鼓，高开高坐，涨停了。今天请大家吃排骨，一会儿喝一杯，正好给你和正正哥压压惊。好，好，好孩子，有孝心，快快坐下吧。哎，给个参谋呗，红烧还是糖醋啊？八四。我给你，红烧，红烧，红烧，你做什么？我吃什么？嗯，正正哥，起来干活了，吃排骨了。老王，正正哥呢？红烧没事吧？不好意思啊，不好意思，不好意思，对不起，对不起啊，没事儿，没事儿。这边是一个，这这这这刀，麻烦你帮我推一下好吗？感谢感谢啊，麻烦你啊。小姐，哎，好嘞，好，谢谢啊，谢谢。妈，哎，儿啊，午觉呢？啊，差不多吧。那我长话短说哈，我和俺爸刚定下来的，告诉你一声，今年过年呢，俺俩去海南找你二舅去。他那儿啊，温度高，让俺爸
妈晒着太阳，省得一到冬天他就咋呼，他那老寒腿受不了。姜婶的呢，过年俺俩就不回来了啊。那我还回。正好呢，你在北京一休假了，就白来回折腾了。把自个儿照顾好，比啥都强。来，凡儿啊，大凳子。啊，我听着呢。那行，我我知道了。啊好，那你姐睡吧哈，你晚上还得上夜班哈。好了，挂了啊。我陷入了一个长长的梦里，梦里的土炕暖烘烘的。我想着明天得和我妈要钱，学校春游要买零食，这次不能让她拿一兜子瓜子糊弄我。可我离最后一次春游已经隔了快二十年，离舍不得给我买零食的爸妈，隔了天南海北，那么远。豆子，炖好了可以起锅了啊！你快点儿。来了来了，这就出来了。一来就洗澡，你们宿舍没澡堂子呀？那不是你们这儿洗澡不排队吗？别废话了，吃饭吃饭，腾个地儿，快快快！老王起床了，刷牙了。嗯嗯。哎，电锅那本书。哎哎呀，你重新拿一本电吧，你非要找那本啊？书让郑郑拿走了，就那本厚，你先别放啊，套回桌子房东让你赔呢。哎，你行不行了？你要找不到，拿他枕头来垫，烫手。哎呀，马上马上，你再坚持一下。你那本书还吃不上排骨了。哎，有吗？找到了，找到了，找到了。你怎么还看起来了？快快快快快！你们看，你们看，啥意思啊？他要辞职。到时间了啊！到时间了，那船。啊，对，就是你，这个小王爷，回来，快点，快点。啊，对，到点了。啊，我知道了。哎呀！正正吗？说什么了？让咱们先吃，别管他了。要我说啊，这孩子就是缺觉，你让他睡几天踏实觉，没准能好。要不咱们想想办法，跟他换换班，上几个白班，让他倒倒时差。你怎么不早提呀、啊？马虎不好。我之前不是没有意识到问题的严重性吗？再说了，我前几天也在上夜班，可能和你们今天早上打的那场架有关。他不是受处分了吗？心里憋气。我还受处分了呢，我怎么没憋气啊？他至于吗？干酒店的，谁能不遇见几个混账的？他一言不合就辞职，他能干嘛去？啊？
他不会要回老家吧？哎呀，那要是这样就难办了。你何不能拦着人不让人回家呀、啊？算了，还拦什么呀？这破地方有啥好的？每天在酒店门口站成标本不说。还得跟孙子似的卑躬屈膝四处讨好人，被人欺负了还没地儿说理去，那咱就不挽留一下了。我挺舍不得郑正哥的，挽留什么？你们把他哄回来，让他继续这么窝窝囊囊的过着。郑正哥有说走就走的勇气，我佩服他。你说呢，老王？豆子，你把那辞职信放回去。这事儿咱就当不知道。不管是走是留，这都是他自己做的决定。我作为兄弟，我都支持他。行政套房，你们要住啊？就住一晚。家里来亲戚了？不是，我们是想……我们就是想……算了，我没兴趣，这事不可能。酒店房间不是私产，不能让员工想住就住。孙经理，我们也不白住，我们给钱。那你们到前台交钱就是了，找我干嘛？那不是因为我们这个级别的开套房的没有员工折扣吗？那所以就是想优惠一点。优惠多少？嗯，三折。哼，经理您放心，我们自己收拾自己打扫，保证不给酒店添麻烦。对对对对。你们添的麻烦还少啊，还三折。一间行政套房两千，光人工水电、客房备品的成本就超过百分之三十了。这还不包括设备维护，还有行政套房的专属服务费。再有，员工的折扣价格，是跟酒店上一年度平均房价有关。按照这两年算，就算开一个标间，最多也就做到六到七折。你们还三折拿行政套，开玩笑呢！行，孙经理，那我们明白了，我们先出去了。我要对酒店负责，不能给你们这么低折扣。按照酒店规定，行政套房经理级别的可以享受五折的员工折扣。如果你们确定的话，我让前台帮你们预定。确定吗？欢迎下次光临。师傅，经理，今天下了班有事儿没？干什么呀？其实今天是我生日，不是吗？不是下个月吗？嗯，今天。哎呦，那太不好意思了，徒儿，师傅把这事儿给忘了。这样，过几天，过几天给你把生日礼物补上。我也是，我也是。哎，不用，不用，要啥礼物？我就是想着，咱们好长时间没去吃烤串了，借着这机会，咱们一块聚一聚，去吧，你把豆子叫上，我我请客。我就不去了，我，替人铲事都铲医院去了，我可丢不起那人。我又没说去那家，那也不去了。我晚上还真约了事儿。你你你是不是也有事啊？是啊。
我约好了跟豆豆逛商场呢。哎呦，那也没戏了。行吧，怪我，说太晚了。呃，经典对个表几点了？哎呦，终于快下班了。那什么，我去上个厕所。嗯。哎呀。哎，豆子，你那边好了没有？好不容易上个白班，一会儿回去好好补个觉。串儿什么时候都能吃，是吧？也对。师傅，嗯，你。眼睛咋了？嗯，眼睛咋了？眼睛没咋呀。我一，这这每天就盯着这些人呐、啊、车呀、啊，用眼过度了。闭一会儿。嗯。我也是，我也是。哎，哎，上班。哎。谢谢妈，我很快乐。那你们一会儿好好玩，我等会儿就直接回去了。哎、去呀、啊、你！终于肯见我了，走吧，去行政局啊。干嘛啊？还生我气？谈不谈啊？不谈我走了。谈。那那那您等一下，我给他们打个电话，让他们谈个地方。哎，哎，这行政楼层我没事不能上来。废话，话、呃。哎呀，你们要干啥呀？没见过抢劫啊？你抢劫，你掏钱包啊！你摸我眼睛干嘛？我都看不见路了。我帮你，这走这。你好，你好。你好。你好。无敌，我看看，我看看，我看看，走，哎 ，surprise！ 谁过生日啊？不好看吗？这多浪漫呀！我打这气球打的我手都酸了。问题不是好不好看，问题是这不是给你过生日。哎，这个这个这个这个沟通出现点偏差啊，那个无伤大雅啊，呃，领回精神，领回精神。我喜欢，真的，我前几天还梦见我小时候呢。小学那会儿，我就想在肯德基过回生日，但我妈一次也没满足过我。我就说正正哥喜欢吧，你看。谢谢豆子，谢谢兄弟们。啊啊不不不谢不谢，早知道你这么好伺候，我们还真带你去肯德基了。<笑>行，这下破费大了。哎呀，肉疼也来不及了，既来之则安之。哎，对对对对对。
。这个蛋糕啊，这是陈经典跟豆子特意为你挑的最贵的那款，只不过是最小那号。还有这花蛤、对虾、炒鸡，都是你师傅特意拜托后厨给做的。那算是。谢谢师傅，谢谢大家。哎哎哎哎哎！好了好了，咱们许愿吹蜡。哦，好好好好好，来来来。大伙送你个生日礼物啊，一米八的大床，乳胶床垫，进口的羽绒被，随便你滚。嘿，空调想开几度开几度，想睡到几点睡到几点。过生日呢？你真的一口酒不喝？啊？不喝。这可是你师傅特意给你买的进口啤酒啊！你不是最喜欢这个酒家柠檬的味儿吗？我今天喝红的，没劲。过两天呢？过两天我办完一件事儿，我请大家伙喝个痛快。哼，散伙酒啊？你知道了？好像不光是我吧？徐先生还有什么需要的吗？没有。有事我再叫你。谢谢。其实分开这段时间，我一直在戒烟。之前你不是总嫌弃我没有节制，抽的太多，恨不得每次一见面就跟我唠叨几分钟。我我知道你是在担心我。我是嫌你熏着我了。徐斌，我对你的不良嗜好一点都不感兴趣。你不用为了汇报这事儿，像跟踪狂一样追我的航班，死缠烂打。罗恩，坐下。徐斌，你给我听好了，你爱熏谁熏谁去。我今天专程来一趟，就是想把话说清楚，别再联系了，别影响我的工作和生活。我知道你还在生我的气。可这付出的感情就跟泼出去的水一样，怎么可能说收就给收回来呢？我就想问你，我在你心里边不算什么吗？这话严重了。我郑有恩拿得起放得下，当初说喜欢是真喜欢你，现在说分手也是真分手，别太高估自己了。你在我心里还真就不算什么。你这回去之后，你打算干点什么呀？嗯，还没想好呢，可能跟我大爷去种草莓吧。种草莓，也可能去，要不江边上租个房，开个民宿。也可能去厂里接我爸班，开矿车去。张嘴就来啊！你这 C 本得增价吧？那个容易啊，我们那学车比北京快啊，驾校里没啥人，车比人多。嗯嗯，不管干什么吧，回去以后先把你这脾气改改。对，是得改改了，得改回去。嗯，啥意思啊？我上次回老家。我以前同学见着我说：“哎呀，你这都一点都不像东北人了
。你不就是东北人吗？啥又不像东北人了呀？哼，小孩都不知道啥叫两个世界。小时候，我这脾气，哎，贼要面儿，说急就急，那宁可头破血流，自己也不能说半点委屈。哎，就这个。这要搁以前，留这点血算完事儿了。那开奔驰的估计半年也开不了车了。老王，你徒弟是个人物啊。嗯，哎，小郑人没看出来啊？师傅失敬。哎，那你现在咋成这样了？我现在成啥样了？我呢，怂。哎哎哎，老王没有那个意思啊，是那意思也没关系。我知道我这话听起来特别像吹牛，确实，现在好像只能吹牛了。哎，以前那点脾气都给扔了，都不会了，都是因为那年从丹东来北京，在火车站，我那熊脾气老爹，哎，生平头一回跟我说了一句软话。北京大，别惹事儿，惹了事儿，别罩不住你。就这一句话，我全部的技能都被封禁了。哎，可是我也知道，北京不是东北，更不是丹东。人得学着更规矩、更像样才行。所以自从到了北京，我觉得我心里亮堂。前方有的是希望，可是后来我发现，还得学点别的，还得学着看人脸色，学着委曲求全。学着自得其乐，等什么都学会了，我就瘫在了那张床上。可是我已经与世无争了，已经无欲无求了，已经退到我的世界就剩那么一张床了。我就想睡个觉，做个梦。然后起来，精力充沛的再去装孙子，怎么连这样都不行呢？回去挺好的，估计我也坚持不了多久了。你别学我，你在这儿挺好。好吗？我大学毕业第一次考研，差了三分。我不愿意让家里人唠叨我，就留在北京接着考，想着北京的房价贵啊，就计划着先在酒店当个门童，可以解决吃住问题，还有地方能复习。结果第二年再考，我差了十三分。第三年突飞猛进，差了八十多分。哎，真烦，越说越丢人。都是这酒给闹的。豆子还是可以的，没要求过你什么呀？是，现在是没要求。那三五年之后呢？还是得考，总得给自己，也给他一个交代吧。从来没在这儿看过北京，北
云好大呀！哎，北京多大，跟你有啥关系？你在这儿啊，就一个阳台，也不比你家大。回去挺好的，回去了就好好干。不管在哪儿，都要好好生活，实现目标。对，我琢磨了，回去。反正我这人也没啥目标，在哪儿都一样。Still, darkness comes. I follow your heart to embrace cold nights. Everyone has a best. It's time to let it go. Oh, don't look back. In a sea. 